फोर थ्री टू वन मैथ्स आज स्टूडेंट्स कैसे हैं आप देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन कि इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी गिवेन बाय ये हमारे को फंक्शन दे रखा है एस एन का एस एन इज इक्वल टू फाइव एन स्क्वायर प्लस थ्री एन फाइंड इट्स एन एच टर्म हमारे को इसकी एन एच टर्म निकालनी है तो देखिए हम इसकी एन एच टर्म कैसे निकालते हैं हमारे को इसकी एन एच टर्म निकालने के लिए ए और डी दो चीजें चाहिए होती है अगर मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो ये कोई भी एक ए पी मेरी कोई सी भी जनरल ए पी ले लेता हूँ मैं ये मेरी होगी फॉर एग्जाम्पल टू फोर सिक्स एक जनरल ए पी होगी एस वन एस वन का मतलब क्या होता है मालूम है आप सबको एस वन का मतलब सम ऑफ वन टर्म्स सम ऑफ वन टर्म मतलब सिंपली ये सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब सिंपली ये हो जाएगा सिंपली टू सम ऑफ वन टर्म मतलब ये होगा ना जो फर्स्ट टर्म होगी तो एक तरीके से सम ऑफ वन टर्म बोल लीजिए चल फर्स्ट टर्म बोल लीजिए दोनों वन एंड द सेम थिंग होती है आई होप आप समझ रहे हैं अगर मैं एस टू बोलू तो एस टू का मतलब क्या होता है एस टू का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स यानी दो टर्म्स का एडिशन यानी ये अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दू तो ये आ जाएगा आप देख रहे हैं सिक्स फोर प्लस टू सिक्स सम ऑफ टू टर्म्स अब बहुत प्यार से देखिएगा सम ऑफ टू टर्म्स जो है वो सिक्स है मेरे पास अगर मैं सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दू यानी इन दोनों टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास बेटा फोर से क्या बचेगी सेकंड टर्म बचेगी मेरे पास सेकंड टर्म ही बचेगी आपने देखा कि अगर इन दोनों टर्म्स के सम में से मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो मेरे पास सेकंड टर्म बचेगी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है लेकिन मैं जनरली फॉर्मूले से कराना प्रेफर नहीं करता एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन ये डिराइव इसी इक्वेशन से हुआ है लेकिन ये जनरल फॉर्मूला आप चाहे तो डायरेक्ट अप्लाई करें इसके अंदर और डायरेक्ट आंसर ले लें लेकिन नहीं आप अगर समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो मैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको इसी पैटर्न पे करूंगा सबसे पहले इसके अंदर एस वन निकाल लूंगा एस वन जो आ जाएगा वैसे मतलब एन की जगह वन बुक करना पड़ेगा वन बुक करेंगे तो देखिए आ जाएगा एट अब एस टू निकालूंगा एस टू मतलब एन की जगह क्या फुट करना है मेरे को टू फुट करना है अगर एन की जगह टू फुट करना है तो टू टू जो फोर ट्वेंटी और सिक्स तो ये आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स एस टू आ गया ट्वेंटी सिक्स अब वापस से अपन एग्जाम्पल में आ जाते हैं यानी पहली टर्म का सम तो एट है इसका मतलब पहली टर्म ही एट है सिंपल तो लॉजिक आ गया अगर पहली टर्म का सम एट है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म एट ही है अब ये टर्म और इसके आगे कोई एक टर्म थी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स इन दोनों का एडिशन यानी सम ऑफ टू टर्म जो दे रखा है मेरे को इन दोनों का जो एडिशन दे रखा है वो 26 के इक्वल दे रखा है इन दोनों टर्म्स का जो एडिशन है वो 26 के इक्वल है तो अगर इन दोनों टर्म का सम 26 के इक्वल आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एटीन तो इसका मतलब जो सेकेंड टर्म थी मेरी वो कितनी आ जाएगी एटीन आ जाएगी जो सेकेंड टर्म थी वो मेरी क्या आ जाएगी एटीन अगर सेकेंड टर्म मेरी 18 आ गई आप देख रहे हैं टर्म टर्म 18 18 आ आ आ तो तो बस अब तो क्या है? फर्स्ट आ गई, आ गई, गई, सेकंड दो टर्म्स आ गए मेरे पास एटी की तो इसका मतलब जो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा टेन अब मेरे पास ए है मेरे पास कॉमन डिफरेंस है तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूँ ए आई निकाल सकता हूँ एनी टर्म निकाल सकता हूँ जी हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ तो एनी टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो एन टर्म मेरे को निकालनी है ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट प्लस एन माइनस वन इन टू डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन तो एन इज इक्वल टू एट प्लस टेन एन माइनस टेन तो ये रह जाएगा सिंपली टेन एन माइनस टू यही मेरी क्या हो जाएगी एन एन टर्म हो जाएगी तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है ये स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्लीज इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे और आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि एक बार आप पूरा वीडियो बैक कीजिए और इसको दोबारा समझिए अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया है तो आई होप आपको ये क्लियर है फिर भी कुछ डाउट हो कुछ पूछना हो तो एज ऑलवेज प्लीज डू लेट एस नो एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट थैंक यू